。现存于法国国立图书馆的《敦煌》一书中记载了这样一件亦真亦幻的奇事：时当大中四年，唐宣宗忽然收到来自失落河西的消息，从沙洲赶来的高进达从敦煌北上，不远万里前往长安。奉命向大唐皇帝报捷，杀周光复。此行九死一生，悲歌泣血，君臣闻讯无不落泪。之所以说这件事奇幻，是因为这是六十七年以来大唐第一次听到来自故土河西的消息。接着，大中五年五月，一个叫兀真的沙洲和尚再次入朝报捷。当年七月，张议朝之兄张议谈手持十一州的图籍，第三次入朝报捷。至此。失落百年之久的河皇之地，再次回归大唐怀抱。故事还要从天宝十四年说起。这一年，三镇节度使安禄山、伙同使思明悍然发动了彻底改变历史走势的安史之乱。一时间，渔阳鼙鼓动地来，金拓尼长与伊曲，为己洛阳陷落，潼关失守。第二年，安禄山即占领长安，唐玄宗仓皇南逃，太子李亨出来主事，于灵武称帝。遥尊唐玄宗为太上皇，史称唐肃宗。在这一场突如其来的变故中，久不闻兵事的唐军无力抵挡安禄山叛军突如其来的闪击。为了平叛，安西、北庭都护府所在的河西军马悉数被征调至内地勤王。一场顾此失彼、旷日持久的战事就此展开。八年之后，安史之乱终被平定。在这场浮尸千里的平叛中，西北的将士大多死在内地。安西节度使封长钦、高仙芝因谗言被杀。曾经威震西北的陇右节度使哥舒翰兵败被害，西北彻底成为空巢。与此同时，崛起于西域的吐蕃日益强大，开始攻略河西之地。北平，安西都护残部拼死抵抗，无奈孤木难支，少了朝廷的支援，虎视眈眈的各部族愈发跋扈，大唐神威一去不复返了。唐代宗时期。郭子仪入朝，为皇帝痛陈边关之事。可此时的唐朝廷已今非昔比，饱受藩镇之苦后，朝廷已将削藩作为头等要务。纵然有心边关之事，却也腾不出手。至代宗广德元年，吐蕃人已经攻陷了河西陇右之地，切断了安西、北庭与中原的联系。遥想当年，长安城的开远门外立着一个牌后，上边写着“西去安西九千九百里”。这是大唐极盛时期版图的写照，如今纵然百官落泪，群英泣血，也只能扼腕感叹一句：平时安息万里江，今日边防在凤翔。建中二年，大唐的边陲沙洲失陷，原本那个沟通西域、富庶天下的河西走廊与中原彻底断绝。又过了十年，公元七百九十一年，坚守到万里一孤城，竟是白发兵的大唐西域最后一座孤城西周，结束了他最后的守望。自此，大唐的旗帜彻底消失在西北的茫茫大地上。在这样一个风雨飘摇的时代，我们本期的主角张议潮出生了。唐德宗贞元十五年，张议潮生在沙洲的鼎足豪宗敦煌张氏。这一年，距离河西重镇沙洲陷落吐蕃之手已过去十八年。十八年来，河西成为飞地，昔日威震陇西的安西、北庭都护府早已成为过去。天下称富庶者无如陇右以成孝谈。吐蕃占领河西后，采取了残暴的统治方式，当地百姓、丁壮者成为奴隶，种田放牧，强迫劳作；对老弱妇孺，则动辄断手凿木，弃之道旁。他们大肆劫掠人口，将本来世代耕种的陇西百姓大批迁徙，分给吐蕃部落做奴婢。五六十年过去了，边境再无中原王朝的消息。仍然记得大唐故土的人，要么老，要么死。他们教孙子学习家乡的语言，讲述大唐的壮美城阙。但年轻人很多已不知自己的祖先是汉人。但张议潮还记得自己是谁。从史料中我们知道，他之所以能抵御吐蕃同化，在中原王朝音讯全无，甚至不知唐朝年号的情况下，还有不忘故国的信念，与他家族世代在沙洲任军职有密切关系。张议潮的父张谦益是沙洲当地职位最高的汉人官员，在国耻邦威之际，一直心系汉族，家中典藏了当年安西、北庭都护府的峥嵘往事。良好的家庭教育使张议潮得以维持汉人的身份认同。年少时，张议潮就表现出极强的爱国情怀，常以唐朝大将封长清为自己的偶像。安史之乱爆发后。
，封长清被调往内地晋南秦王，后被宦官编令成诬告，与高仙芝一起作罪处斩。临死前献上表彰，封长清谢死表文，字字泣血，忠心天鉴。张一朝年少时曾手抄这篇遗书。后来，该抄本随众多佛经典籍被封入莫高窟藏经洞，千年后被王道士意外发现，又被法国人伯希和带走，现存于巴黎国立图书馆敦煌文书。大中二年三四月间，蛰伏至四十九岁的张义朝终于抓住机会，在沙洲毅然率众起义，揭开和皇师弟世心归唐的壮烈篇章。张义朝为什么选择在此时起兵呢？这是天时地利人和共同汇聚的结果。天时方面，由于气候变化和吐蕃长期劫掠，烧毁良田，终于在此时爆发了严重的饥荒，吐蕃国力锐减。地理方面，吐蕃高层陷于内斗，让张义朝等人看到了趁乱光复河西的希望。人和方面，百姓苦吐蕃暴政久矣，张义朝一旗一举，拢右百姓立即响应。而在唐朝朝廷方面，被压迫多年的朝廷终于开始反击。唐廷打开了久久封闭的国门，下诏出兵，军容威整地迎接三州七官军民：金元节度使康继荣、灵武节度使朱书明、兵宁节度使张君旭、凤翔节度使李平。四镇节度同时西进，接应陇右移民。此行将士高歌猛进，几乎兵不血刃地收复了三州七官，指凤翔兵与吐蕃战于陇州，其中金元军的前身系驻扎于西域的安西军和北平军。当年为复难随猛将李嗣业回援关中，这次收复虽未打通河西，却使得长久低迷的唐军士气为之一振。为远在沙洲的张义朝起义军牵制了火力。宣宗皇帝罢免主和的宰相周迟，将收复河黄失地提上朝廷的议程。大中三年八月，三州七官军人百姓千余人赴长安面圣，宣宗亲临延禧门接见河陇军民，众皆欢呼跳跃。当即换回汉人衣冠。再看处于孤悬之境的西北，张义朝在不知道唐廷动向的情况下，做出了东进长安、打通河西的决定。他奋战收复了沙州，既与吐蕃正规军交兵，大破吐蕃，夺取沙州后，张义朝见风直指瓜州，趁势攻克，在瓜沙二州立稳脚跟，立即派遣高进达等人奔赴长安报捷。此行山高路远，九死一生。为保证消息顺利抵达长安，张义朝一连派遣十支使团，分十路前往长安。这支心系汉族的无名使团，或死在奉天，或死在回鹘，或死在吐谷浑，或死在吐蕃，其慷慨悲歌，与十三壮士归玉门相仿。张义朝起事收复瓜沙，是在唐廷收复陇右三州七官之前，因此有守义之功。在夺取瓜沙二地后，张义朝并未停止远征。而是加紧了东进的步伐，攻城野战，克获张掖、酒泉，并逐步收复其余九州之地。随后，张义朝之兄张义谭于大中五年七月，奉瓜沙依西甘肃兰善河名阔十一州的图籍，作为第三队使团抵达长安报捷。至此，除凉州外，河西十一州重镇全部光复。然而，张义谭前往长安还有一个重要作用，就是成为张义朝在唐朝的人质。安史之乱后的李唐皇室，看谁都像反贼。若没有人质，很难得到朝廷的信任。果然，唐宣宗大喜，随即颁布诏令，在沙州置归义军，授张义朝为归义军节度使、十一州观察使，检校礼部尚书，兼金吾大将军。张义朝所率兵马，终于有了自己的番号，成为西北一支独特的唐军。归义军正式登上历史舞台。十三年来，张义朝率领归义军南征北战。东荡西除，恢复唐土。咸通二年，河西最后一座重镇凉州光复。至咸通七年，西周、轮台、清镇等城光复，吐蕃势力被逐出河西之地，河西走廊再次被打通，完成了光复西北的大业。张义朝的历史使命就此完成。从四十九岁知天命的年纪起兵，此时的张义朝已年过花甲。咸通七年，凉州收复。战后五年。先身为质的张义朝之兄张义谭于长安去世。当年他捧着河西十一州图籍入朝报捷，转眼十三年过去，他再也没有回过敦煌。次年二月，归义军节度使张义朝被唐懿宗征召入朝。面对乱局初定的河西和大唐皇帝的一纸诏令，背负归义大旗的张义朝只能选择后者，在穷冬烈风中赶赴长安。
，像赴一场去而不返的盛宴。这一年，他六十九岁，距离起义归唐整整过去二十年。入朝之后，张议潮荣耀等身，加官进爵，名利双收，得以在长安安度晚年。然而，史料用“戍身归阙”和“入治归朝”形容张议潮奔赴长安的无奈，名义上是为兄吊丧，加官封赏。实际则是作为人质牵制归义军，在长安的张议潮过得并不安稳，他始终心系凉州，心系河西战事，数十年征战生涯，让他最明白要安定河西的复杂乱局，绝不是初定吐蕃这么简单。在他赶赴长安的前夕，凉州便出现了不安稳的迹象。远在长安的张议潮时刻关注着西北动向，并屡次上表政见，劝说朝廷重视凉州的书房。这样气血沉情的表述，与他年幼时抄录的《封长清谢死表文》何其相像，都是恨不能殿前死谏，结草军前，回封镇上，再引忠义之士为国平寇守疆。好在张议潮并未不封长清的后尘，朝廷认为张议潮的用心是好的，却忽视了一个重要问题：像每一个走到末期的帝国都会发生的事情一样，唐朝国库没钱了，朝廷对于西北完全抱着多一事不如少一事的态度。施行绥靖政策，大唐的气数似乎要尽了。只有那些忠良死节之士，还在殚精竭虑，缝补着楼台倾覆、满目疮痍的江山。从残存的文献不难猜测，张议潮的上表还有很多，却每一次都没有得到回应。这位夙夜恭谨的老人，虽无苦寒之机，却屡作征谏之臣，以七世风烛残年的高龄，谋划的却是盛唐山雄海阔的气象。在人生的最后几年。张议潮没有安度。根据张怀深碑记述，晚年的张议潮时而于大梦之中惊醒，时而踌躇于祖父沉冤、家国之仇，独坐于漫漫长夜。他眼见黄黄灯影之中闪过的，正是自己年少时抄表横槊、是新归唐的身影。归义，归义，这是一位大唐老人披星戴月的生死愿景。咸通十三年八月，张议潮卒于长安，赠官太保。春秋七十又四。